Hello guys, this is Mansi from eventhathy.n. Now we are starting with question number 3 of exercise 5.6. So in this question we have named each of the following triangles in two different ways. Now here you have some triangles given. You have to tell them which type of triangle is. But it is given in two different ways. What two different ways are you going to do? Which triangles do we judge? Either from the angles or from the sides. साइड्स की हेल्प से, सो यहाँ पे आपको साइड से भी बताने कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा और एंगल से भी। सबसे पहले हम इसकी साइड्स देखते हैं। सो साइड्स की बने हमें एट सेंटीमीटर, फाइव सेंटीमीटर, फाइव सेंटीमीटर। सो दिस मींस दो बार फाइव सेंटीमीटर आया मींस दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड ठीक है अब ये दोनों साइड्स Isosceles triangle. So, uske according, this will become isosceles triangle. ठीक है? अब बात करते हैं angles की. So, angle का यहाँ measure नहीं given. So, आपको बस इसमें अपनी observation से देखना होगा कि ये कौन सा angle होगा. So, अगर हम इन angles को देखें, so ये सारे angles हमारे पास acute angle हैं. कैसे पता है? देखो. अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सो so इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, ये होगा मेरा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से बहुत कम है, सो दिस मींस एक्यूट एंगल। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया, ऐसे ही हम साइड साइड्स करके देख सकते हैं। इसको अगर आप स्ट्रेट लेके जाओगे, सो so अगेन ये 90 से कम है। इवन अगर ये एंगल आपको � Acute है। अगर तीनों angles acute है, तो ये triangle कौन सा हो जाएगा? It will be acute angled triangle, right? So this was the first part. Let's come to the next one. Now coming to the second part. Second part में हमारे पास ये triangle given है। सबसे पहले judge करते हैं angle की help से। So अगर हम इसका एंगल देखें तो इट इज वेरी क्लियर कि ये हमें एक राइट एंगल गिवन है बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री का है सो दिस मींस ये हो गया एक राइट एंगल और अगर ट्रायंगल में एक एंगल भी राइट एंगल है सो वो ट्रायंगल हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल सो दिस विल बिकम राइट एंगल ट्रायंगल राइट नेक्स्ट अब हमें देखना है इसको साइड्स की हेल्प से। तो साइड्स क्या हैं? 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमारे पास अलग-अलग हैं। कोई भी साइड सेम नहीं है। तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है। तो दिस मींस इट इस एन स्केलिन ट्रायंगल। तो अगर तीनों साइड्स अलग हैं, तो दैट विल बिकम अ स्केलिन स्केलिंग ट्रायंगल, ओके? सो दिस वाज द बी पार्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सबसे पहले एंगल देखते हैं। सो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एन ऑप्टिक्स एंगल। मुझे कैसे पता? देखो, ये इसका बेस है। अगर इस बेस के यहाँ से एंगल बना रही हूँ, so this is an 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। बाकी जो हमें एंगल गिवन है, वो 90 से ज़्यादा है। Since वो 90 से ज़्यादा है, so means वो obtuse एंगल है। और अगर एक एंगल भी यहाँ पे obtuse एंगल है, so that will become an obtuse angled triangle, right? तो ये एंगल के अकॉर्डिंग हो गया ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं इसकी साइड्स पे। तो दो साइड्स की बने सेवेन सेंटीमीटर एंड सेवेन सेंटीमीटर। दो साइड्स की बने और दोनों इक्वल हैं। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल। अब देखो इस साइड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो जितना बताया उसी अकॉर्डिंग Triangle. Okay, so this was our C part. Let's come to the next part. Now coming to the D part. अब हमारे पास यहाँ पे this is the triangle. इस triangle में we can see हमारे पास एक angle 90 degree का है. Means one 
राइट एंगल सो अगर ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल है तो वो ट्राइंगल हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल नेक्स्ट अगर हम इसकी साइड्स देखें तो दो साइड्स हमें गिवन है दोनों साइड्स टेन सेंटीमीटर है सो मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल सो इफ टू साइड्स आर इक्वल इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्सो ओके सो दिस वॉज द डी पार्ट लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट Now coming to the next part. अब हमारे पास है यहाँ पे आपके पास तीन साइज के बन है फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर मीन थ्री साइज आर गिवन एंड तीनों साइज इक्वल है सो अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइज इक्वल है सो दैट इज एन इक्वी लेटरल ट्राइंगल सो ये हो गया इक्वी लेटरल ट्राइंगल ठीक है अब ये तो हो गया एक टाइप यहाँ पे मैं बोलना है इन टू डिफरेंट वेज तो ये एक चीज हो गया एक पीरियड ट्राइंगल अब आते हैं इसके एंगल्स पे यहाँ पे हमें एंगल्स नहीं गिवन बट वी नो दैट कि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है सो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर सिक्सटी डिग्री अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो उसके तीनों एंगल्स सिक्सटी डिग्री होते हैं राइट सो सिक्सटी डिग्री मीन्स लेस देन नाइनटी डिग्री मतलब कि ये कौन सा हो गया एक्यूट एंगल इसका मतलब ये भी है कि जितने भी इक्वेटर ट्राइंगल होंगे सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं सो नेक्स्ट हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट सो दिस वॉज द ई पार्ट लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट नाउ कमिंग टू दी एफ पार्ट एफ पार्ट में हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें हमें तीनों साइड्स की बने सो थ्री साइड है फिफ्टीन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर एंड नाइन सेंटीमीटर तो तीनों साइड ही अलग अलग है सो इफ थ्री साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इट इज एन स्केलिंग ट्राइंगल सो अगर तीनों साइड अलग है तो ये हो गया एक स्केलिंग ट्राइंगल नेक्स्ट अब इसका अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल एक ऑप्टिज एंगल है हाउ देखो ये आपकी बेस लाइन है यहां से आप अपने रूलर की हेल्प से अगर एक स्ट्रेट लाइन डालो लाइक like दिस तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल राइट right? 90 डिग्री एंगल ऐसे ही होता है अब जो एंगल आपको गिवन है वो 90 से ज्यादा है अगर 90 से कम होता तो एक्यूट होता अब 90 से ज्यादा है तो इट इज एन ऑप्टिज एंगल सो अगर एक एंगल भी ऑप्टिज है तो ये बन जाएगा ऑप्टिज एंगल राइट सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नाउ इट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 